உண்ணா நோன்புனால பயன் என்ன அதாவது சாப்பிடாமல் ஒரு நாள் அல்லது ஒரு வாரம் அல்லது முடிந்த வரை எதுவுமே சாப்பிடாமல் எச்சில் முழுங்காமல் இருக்கலாம் அல்லது தண்ணீர் குடிச்சுக்கிட்டு உண்ணா நோன்பு இருக்கலாம் அல்லது பழச்சாறு குடிச்சுட்டு உண்ணா நோன்பு இருக்கலாம் உண்ணா நோன்புனால என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் தென்றல் பேசுகிறேன் எயிட் ஃபோர் எயிட் நைன் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் இதனுடைய செல் நம்பர் எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுனீங்க அப்படின்னா வியாதி உடனே குணமாகும் அப்படி சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருந்தால் எந்த நன்மை அப்படின்னா நீங்கள் உணவுக்கு முதல் விடுமுறை கொடுக்குறீங்க லீவ் கொடுக்குறீங்க உணவுக்கு விடுமுறை கொடுக்குறதுனால உடல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பும் தூய்மையாகுது தண்ணி குடிக்கும்போது கண்ணுக்கு நல்ல பார்வை கிடைக்கும் காது நல்லா கேட்கும் கை காலெல்லாம் நல்ல இயக்கம் பெறும் ரொம்ப இயக்கம் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து உங்களுடைய உடல் இயக்கம் ஒரு நாளைக்கு லீவு கிடைக்கிறதுனால உடலில் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்புகள் ரொம்ப சுத்தமாகும் உடல் இருக்கக்கூடிய உள்ளுறுப்பு எல்லாம் சுத்தமாகிடும் நீங்கள் உண்ணா நொன்பு இருக்கிறதுனால அதாவது தண்ணி மட்டும் குடிச்சிக்கிட்டு உண்ணா நொன்பு இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே உங்கள் உடம்புல உணவு சத்து நிறைய சேர்ந்துருக்கும் அந்த உணவு சத்தெல்லாம் என்ன ஆகும் அன்னைக்கு தான் யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு நாளோ ரெண்டு நாளோ மூணு நாளோ நீங்கள் உண்ணா நொன்பு இருக்கிறீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த நாட்களில் அந்த சக்தி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் உணவு சத்துக்கள் ஏற்கனவே சேர்ந்துருந்ததுன்னா அந்த சக்தி எல்லாம் செலவாயிரும் ஏன்னா சக்திகள் சேர 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 குப்பை தானே அந்த உணவு சத்தெல்லாம் அன்றைக்கி பயன்படும் இப்போ உணவு சத்து காலி ஆயிரும் ஏற்கனவே இருந்த உணவு சத்துக்கள் காலி ஆயிரும் உண்ணா நொன்பில் வந்து கொழுப்பு பொருள் தான் ஃபஸ்ட்டு கரையும் அதாவது சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா த சா சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுனா தண்ணி குடிச்சிக்கிட்டு உண்ணா நொன்பு இருக்கலாம் அதாவது பசிக்கும் போது தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் உண்ணா விரதம் காந்தியடிகள் உண்ணா விரதம் இருந்ததுனால தான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்தார் காந்தியடிகள் உண்ணா விரதம் இருக்கிறதுங்கிறது பேர் அவர் உண்ணா நொன்பு இருந்தார் சுதந்திரத்துக்காக இருந்தார் ஆனால் அதனால் அவர் உடல் ஆரோக்கியமானது எல்லோரும் உண்ணா விரதம் இருக்கிறது அப்படி தான் தண்ணி குடித்தான் உண்ணா விரதம் இருப்பாங்க அப்புறம் நம்ம உடம்புல கிளைக்கோஜன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் கிளைக்கோஜன் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சக்தியெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அதாவது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை பொருள்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எந்த பொருள் போனாலுமே அது உடனடியாக சர்க்கரையாக தான் மாறும் அந்த சர்க்கரை பொருள்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் தான் கிளைக்கோஜன் அதாவது தேவையில்லாத தேவையில்லாத இல்லை தேவைக்கு போன மீதி சர்க்கரை பொருள்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கிளைக்கோஜனாக மாறியிருக்கும் அந்த கிளைக்கோஜனும் அன்றைக்கி செலவாயிரும் நம்ம உடல் எடை குறையும் இன்னும் நண்பு இருந்தீங்கன்னா உடல் எடை குறையும் உடல் சும குறையிறதுனால உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வியாதி ஓடிடும் உண்ணா நொன்புனால் நீக்கிடலாம் எல்லா வியாதியும் நீக்கிட முடியும் நீங்கள் அப்புறம் உண்ணா நொன்பில் வந்து இந்த எடை குறையுது இல்லை எடை குறையதுனால சதை போகலை என்ன சதை போகுது அப்படின்னா நோயுற்ற திசுக்கள் அதாவது நோய் இருக்கக்கூடிய திசு தான் கரைஞ்சி வெளில போகும் அதனால் எடை குறையிறதுக்கு நீங்கள் பயப்படக்கூடாது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோயாக நோய்வாய்ப்பட்ட திசுக்கள் ஒரு ஒரு செல்களும் வெளியில் வந்துடும் ரொம்ப கொளுத்த உடல் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது இந்த உண்ணா நொன்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏமாற்றி ஏமாற்றி ஏழை எழுதா சாப்பிடுவாங்க அப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது எது சாப்பிட்டாலும் அது வீணாக போயிடும் உள்ளுறுப்புகளில் உள் உறுப்புகளில் வீணாக சில பொருள் சுற்றி இருக்கும் அது எல்லாமே கரைஞ்சி வெளியில் வந்துடும் உண்ணா நொன்பு இருந்தீங்க அப்படின்னா உண்ணா நொன்பு ரொம்ப எளிமையானது இது என்ன பேசாமல் வீட்டில் இருக்கிறோம் பதிச்சா என்ன பண்ணுறோம் தண்ணி குடிச்சிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதான் உண்ணா நொன்பு இல்லாட்டி பழச்சாறு குடிச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி எச்சு முழிக்கலாம் இல்லாட்டி எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுவும் உண்ணா நொன்பு தான் ரொம்ப அந்த எளிமையான பயிற்சி அதனால் ஊட்டமாக இருக்கும் நமக்கு உடம்பு ஒரு பிரச்சனையும் வராது உண்ணா நொன்பில் வந்து உடல் சில பேருக்கு தளர்வாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தளர்வுனாக்கா கழிவு வெளியில் போகுதுன்னு அர்த்தம் நச்சுக்கழிவு வெளியில் போகுது அதனால் அந்த தளர்வு உருவாகுது அது வந்து தற்காலிக தளர்வு தான் அப்புறம் சரியாயிரும் எல்லா உறுப்புக்குமே அமைதியாக இருக்கும் எல்லா உறுப்புக்கும் அமைதி கிடைக்கும் நீங்கள் உண்ணா நொன்பு இருந்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உறுப்பும் சும்மா கம்முன்னு வேலை இல்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் நாளைக்கு ரொம்ப ரெஸ்ட்டு கிடைக்கும் எல்லா உறுப்புக்கும் சந்தோஷப்படும் நரம்பு திரிச்சி யாருக்கு இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கிடும் வெப்பநிலை சில பேருக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல அந்த வெப்பநிலை மாதிரி தன்மை தன்மைன்னா வந்து குளிர்ச்சி உடம்புக்கு சீரான குளிர்ச்சி கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த கழிவு பொருள் எல்லாம் வந்து வெளியில் போகிறதுக்கு இது ரொம்ப சிறந்த மருந்து எது உண்ணா நொன்புங்கிறது சிறந்த மருந்து கழிவு பொருள்கள் உடம்பு விட்டு வெளியில் போகிறதுக்கு உண்ணா நொன்பு இருந்தீங்க அப்படின்னா ரத்தமும் நிணநீரும் தூய்மையாக இருக்கும் காம உணர்வு தனியும் சில பேருக்கு வந்து யாரை பார்த்தாலுமே காம உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி ரொம்ப அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க சில பேர் கேவலமான என்ன நீ அக்கா தங்கிட்டோ பிறக்க விளையாடாமாங்க சில பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா நீ என்ன அலைகிறியா அப்படின்லாம் கூட சில ரொம்ப கேவலமெ
அப்போ என்ன அழகு ஆகுதுன்னா அந்த உயிரணுக்கள் அளவில் சின்னதாயிரும் ஒரு ஒரு உயிரணுக்களும் சில உணவுகள் உயிரணுக்கள் வந்து உணவுகளால் வீங்கி வீங்கி பெருசாக இருக்கும் அந்த உயிரணுக்களெல்லாம் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறுத்துரும் அதனால தான் உடல் இழைச்சி போன மாதிரி தெரியும் அப்புறம் ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் உணவு இல்லாமல் இருக்கிறதுனால முதுமையெல்லாம் நீங்கி குடலில் அந்த புளிப்பு இருக்குது பாருங்கள் குடலில் சில புளிப்பு தன்மை இருக்கும் அழுகல் தன்மை இருக்கும் எல்லா தன்மையும் நீங்கிடும் உண்ணா நொன்பு வந்து சூப்பரான ஒரு பயிற்சி அத்தனை பேரும் செய்யுங்க உடம்பு சமநிலை ஆயிரும் ரசாயன பொருளெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருந்தால் அத்தனை பொருள்களும் வெளியில் வந்துடும் அதிக உணவுகளை உண்ணாமல் ரசாயன உணவுகளை உண்ணாமல் நல்ல உணவுகளை உண்ணுங்க அந்த உணவுகளெல்லாம் மறுத்தல் தான் கரெக்டான வழி புளிப்பு வயிற்றுல வந்து புளிப்பு இருக்கும் குடலில் செரிப்பு இந்த தி திசுக்களை வந்து எரிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து நடுநிலையாகவே நடக்கணும் வயிற்றுல புளிப்பு இயற்கையாகவே இருக்கும் குடலில் செரிக்கும் திசுக்களை வந்து எரியும் அடிக்கடி அதாவது எரியும் அப்படின்னா உடம்பு தகுதியும் எரியுறது இல்லை அங்கே ஒரு எரிமானம் நடக்கும் திசுக்கள் பழைய செல்கள் புதிய செல்கள்னு எரிஞ்சு புதுசு வரும் அப்புறம் ஒரு ஒரு திசுவும் நல்லா வளரணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு ஒரு திசுக்கும் சூடு வேணும் நம்ம அனுப்பக்கூடிய திசுக்கள் எரிப்பு அப்படின்னா நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஒரு ஒரு சத்துக்களையும் எரித்து தான் அது பயன்படுத்திக்கும் தன்னுடைய செல்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு திசுக்களும் தன்னுடைய எரிப்பு குணத்தை பயன்படுத்தி நம்ம அனுப்பக்கூடிய சக்திகளை எரித்து தான் அதை பயன்படுத்தும் வயிற்றில் புளிப்பு குடலில் செரிமானம் செரிப்பு திசுக்களில் எரிப்பு இது எப்போதும் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது நடுநிலைமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உண்ணா நொன்பு இருக்கணும் ஒரே ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா சளி ஜலதோஷம்லாம் உங்களுக்கு இருக்காது சளி ஜலதோஷம் இருக்காது உண்ணா நொன்பு இருக்கிறதுனால உடம்பு தளர்வு வருது பலவீனம் வருது அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுக்கெல்லாம் உடம்பில் இருக்கிற நச்சு பொருள் தான் காரணம் அந்த நச்சு பொருட்கள் வெளியில் போகுது பட்டினி இருந்தால் தான் பலவீனம் வரும் புலன் தளர்ச்சியெல்லாம் வரும் பட்டினி இருந்தால் தான் நான் பட்டினி இருக்க சொல்லலை உங்களை தண்ணி குடிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நாள் உண்ணா நொன்பு இருக்கலாம் ரெண்டு நாள் இருக்கலாம் மூணு நாள் இருக்கலாம் நாலு நாள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ முடியும் வரை இருக்கலாம் முடியும் வரை இருக்கலாம் ஒரு வாரம் கூட இருக்கலாம் பத்து பதினஞ்சு நாள் இருக்கிறவங்களாம் அந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க உங்களால் எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ இருங்க ஆனால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக இருங்க அல்லது ரெண்டு நாளாவது கண்டிப்பாக இருங்க இப்படிலாம் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கூட்டு பயன் கிடைக்கும் அதாவது ஒட்டு எல்லா உறுப்புகளுமே புதிய ஒரு மாற்றம் வரும் உங்களுடைய உடம்பே புது கோலத்துக்கு போயிடும் புது இடத்துக்கு போயிடும் இதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு தான் இந்த அன் உண்ணா நொன்பு உண்ணா நொன்பு ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தேகம் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் என்னுடைய அடுத்தடுத்த ஆடியோவில் நீங்கள் வந்து உண்ணா நொன்பு பற்றின விளக்கங்கள் உண்ணா நொன்பு எப்படி நமக்கு மருந்தாகுது உண்ணா நொன்பு இருந்தால் எப்படி முடிக்கிறது உண்ணா நொன்பு எப்படி தொடங்குறது உண்ணா நொன்பினுடைய பயன்கள் என்ன இந்த உண்ணா நொன்பின் போது நம்ம என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது உடம்பில் என்னென்ன மாறுதல் நடக்கும் சில பேருக்கு குறக்க பிடிச்சி இழுக்குது அப்படிம்பாங்க சில பேருக்கு வயிறு வலிக்குது அப்படிம்பாங்க சில பேருக்கு பசி மயக்கம் வருதும்பாங்க இதெல்லாம் அப்படிலாம் இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு உண்ணா பற்றி இன்னும் விரிவாக நான் பேசுகிறேன் அடுத்தடுத்த ஆடியோ வரும் கேட்டேருங்க நான் வந்து தென்றல் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எந்த ஆடியோ என்னுடைய ஆடியோ வேணும்னாலும் எனக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் ஆடியோ உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் வேணும்னா நைன் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ எயிட் ஃபோர் அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஆனால் அந்த மெசேஜ் பண்ணாலும் நீங்கள் உங்களை நான் ஃபோன் பண்ணி தான் பேச சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோஸ் அனுப்புறதுக்கு உங்கள் வாய்ஸ் சம்மந்தமாக சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பி தான் வாட்ஸ்அப் பயன்படும் ஆனால் நீங்கள் என்ட்ட ஃபோனில் பேசினால் மட்டும்தான் எல்லாமே தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு எந்த வியாதி இருந்தாலும் எல்லா வியாதியுமே குணமாகும் அத்தனை வியாதியும் குணமாகிறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை மாத்திரை தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை எனக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா நமக்கு நாமே டாக்டர் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் நடத்துகிறது தான் வேலை அப்புறம் கழிவு நீக்க பயிற்சிகள் மக்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து தேகத்தை சுத்தம் பண்ணி ஆரோக்கியம் பண்ணுவோம் அது என்னுடைய வேலை முழு நேர வேலை எனக்கு அது தான் யாரும் உங்கள் ஊருக்கு நிகழ்ச்சியில் தேவைனா கூப்பிடுங்க எயிட் ஃபோர் எயிட் நைன் டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஒன் அடுத்தடுத்த ஆடியோஸ் கேளுங்க கிடைக்காதவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் யாராவது சேரணும் அப்படின்னா எனக்கு நம்பர் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் நம்பர் அனுப்பிங்க பேர் டீட்டெயில் போட்டு அனுப்புங்க உங்களை நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி கழிவு நீக்க பயிற்சியில் ஈடுபடலாம் நமக்கு நாம் டாக்டர் குரூப்பில் சேர்ந்து நிறைய தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உண்ணாவிரதம் பற்றின அடுத்தடுத்த ஆடியோஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் அத்தனை பேரும் தயாராருங்க நான் தென்றல் என்றும் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் மாத்திரை தேவையில்லை மருந்து தேவையில்லை ஆப்ரேஷன் தேவையில்லை இதய பிரச்சனை கண் பிரச்சனை தைராய்டு ச